हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक लेट्स बिगिन विद द न्यू क्वेश्चन द क्वेश्चन से इज फिट ए ट्रेंड लाइन यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स आल्सो ऑप्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975 वी आर गिवन विद इयर्स एंड करस्पोंडिंग प्रोडक्शंस इयर्स आर 1962 1963 ऑल द वे अप टू 1972 एंड करस्पोंडिंग प्रोडक्शन वैल्यूज आर 0011424971010 now without wasting any time let's quickly begin with the solution now dear students in this case we have to fit a trend line using method of least squares and year 1975 ke liye hame production ki value find karni hai right to jab bhi aapko least square method use karna ho to simply you need to follow four steps how many steps four steps and in the very first step you have to tabulate the data right so let's tabulate jo first column hai hamare table ka usme hum seedhe seedhe jo year ki values diye hue hai wo note down kar lenge and second column mein whatever is the value of production that we will note down so let's copy the whole data from the given question years and production now if you observe the question carefully ye yahan pe jo hame years की वैल्यूज दिए हुए टोटल 11 ऑब्जर्वेशन आर गिवन 11 मीनिंग ऑड राइट तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑड ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है राइट और ऑड ऑब्जर्वेशन होने की वजह से ये मतलब यहाँ पे जो 11 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास उनकी जो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू है वो है 1967 राइट right? तो इसीलिए वी हैव हाईलाइटेड दिस नाइनटीन विथ रेड कलर तो दिस नाइनटीन इज द सेंट्रल मोस्ट वैल्यू ऑफ द Given 11 observations, dear students, जब भी आपको odd observations दिए हो least square method के लिए तो ये x की values क्योंकि काफी big amounts में दी हुई है तो हमारा सबसे पहला काम है x को convert करना t के terms में right? तो basically the idea is ये जो values है x की इनको reduce करना है तो reduce करने के लिए हम x को किस में convert करेंगे t में कैसे x minus 1967 और ये 1967 is the central most value of the given observations samajh mein aa gaya to jab bhi aapko odd observations diya ho aur aapko least square method use karna ho to x ko jab aap t mein convert karoge to t will be x minus the central most value ab yahan pe dekhiye x ki jo first value hai that is 1962 to 1962 minus 1967 will be minus 5 right The next value of x is 1963. So 1963 minus 1967 will be minus 4. Then 1964 minus 1967 will be minus 3. Likewise, we get minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Now in the next column, we have to find t square. Now t square will be minus 5 square plus 25 minus 4 square plus 16 minus 3 square plus 9 and similarly 4 1 0 1 4 9 16 16 and 25 and in this column you have to find value of t multiplied by y मतलब column number two और column number three का product तो zero multiplied by minus five will be zero then zero multiplied by minus four will be zero 1 multiplied by minus 3 will be minus 3 1 multiplied by minus 2 will be minus 2 then minus 4 0 4 18 21 40 40 and 40. ab inke baad you have to find total of all these values to so, sabse pehle y ka hum total kare to we get sum of y as 46 then sum of t will be 0 if you add all these values you get 0 then sum of t square will be 110 and sum of ty will be 114 aur ye jo last column hai this last column is meant for trend values given by y equals to a plus bt ab isme problem is hame ye a aur b ki values nahi pata hai to unless and until we get values of a and b we cannot find the values of this column right to humne first स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया है एक्सेप्ट दिस लास्ट कॉलम राइट अब जो हमारा स्टेप नंबर टू है उसमें हमें फाइंड करना है ए और बी की वैल्यूज राइट सो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर टू जो हमने टेबुलेट किया था डेटा टेबल से हमें क्लियरली पता है एन की वैल्यू इज 11 राइट right? टोटल हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है इलेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 
7, 8, 9, 10 and 11, right? n is 11. Then sum of y was 46, sum of t was 0, sum of t square was 110 and sum of ty was 114. So, we obtained these values from the previous step using tabulation, right? Now, what do we find? A key value, B key value and यहाँ पे देखिए हमें ईयर 1975 के लिए प्रोडक्शन की वैल्यू भी पूछा है तो ओवरऑल देर आर थ्री अन नोन ए बी और 1975 के लिए प्रोडक्शन तो लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करने के लिए वी हैव थ्री इक्वेशन राइट कितनी इक्वेशन है हमारे पास थ्री इक्वेशन तो वो जो अन है ए बी और ये 1975 के प्रोडक्शन की वैल्यू वो हम उन तीन वैल्यू तीन इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं ना वो तीन इक्वेशन क्या है द फर्स्ट इक्वेशन इज दिस समेशन वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन टी द सेकेंड इक्वेशन इज सम ऑफ टी वाई इक्वल्स टू ए समेशन टी प्लस बी समेशन टी स्क्वेर एंड द थर्ड इक्वेशन इज वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी टी दीज टू इक्वेशन आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड ट्रेंड वैल्यू इक्वेशन तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके वी गेट वैल्यू ऑफ ए इसको यूज करके वी विल गेट वैल्यू ऑफ बी एंड इसको यूज करके वी विल गेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1975। सो लेट्स डू इट वन बाय वन तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है सम ऑफ वाई लेफ्ट हैंड साइड पे वी कैन सब्सटीट्यूट सम ऑफ वाई 46। एन इज 11, ए अननोन है तो इट विल बी 11 ए नो अगेन बी इज अननोन एंड सम ऑफ टी इज जीरो सो इट विल बी बी इन टू जीरो Now, b into 0 will be 0. So, in the next step, we get 46 equals to 11a. And rearranging this, we get value of a as 46 upon 11, which eventually gives us value of a as 4.18. So, pehla anno nami mil gaya a, which is 4.18. Now, using this equation, we will get value of b. Now, sum of ty is 114. Now, A is 4.18 and sum of T is 0. So, 4.18 into 0 plus B is still unknown, but sum of T square is 110. So, it will be B into 110. Now, 4.18 into 0 will be 0. So, we have 114 equals to 110 B. And rearranging this, we get B as 114 upon 110, which gives us the value of B as 1.04, right? अब हमारा थर्ड टारगेट है 1975 के लिए प्रोडक्शन की वैल्यू फाइंड करना मतलब इफ x इज 1975 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन और वैल्यू ऑफ y नाउ डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर हमने जितने भी x की वैल्यूज थी उनको t में ट्रांसफॉर्म कर दिया था राइट right? कैसे किया था t इक्वल्स टू x माइनस 1967 अब यहां पे भी हमें ये जो x दिया हुआ है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे t में इसी इक्वेशन को यूज करके तो t विल बी 1975 1967 व्हिच इज 8 तो t की वैल्यू हमें मिल गई 8 तो इस इक्वेशन इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि t अगर 8 है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y तो नाउ वी हैव द ट्रेंड वैल्यू इक्वेशन इज y a b t अब हमें a की वैल्यू भी पता है 4.18 B की भी वैल्यू पता है 1.04 और T भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कितना है 8 तो सब्सिट्यूट करने पे वी गेट 4.18 प्लस 1.04 इनटू 8 डेट इस 4.18 प्लस 8.32 व्हिच फाइनली गिव्स अस द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन और वैल्यू ऑफ Y एस 12.50 इट मींस के 1975 में जो प्रोडक्शन है वो हो � Step number one was tabulation. Step number two, finding values of A, B and Y using normal equations and trend equation, right? Now, jo our step number three is, we have skipped the last column, humne skip kiya tha, right? Usko fill karna hai. So, let's move on to step number three. Here, see, this column ko hume abhi fill karna hai. This column, mein A and B, we just humne calculate kiya hai. Value of A is 4.18. And value of B is 1.04, right? अब ये जो first trend value है, इसके लिए T की value is how much? Minus 5, right? तो इस equation में A भी पता है हमें, B भी पता है और T की value है minus 5. Substitute करने पे भी get Y is 4.18, ठीक रहा है, 4.18 plus B is 1.04 and T is minus 5. Now, 
सॉल्विंग दिस फर्दर वी गेट वैल्यू ऑफ वाई एज माइनस वन पॉइंट जीरो टू तो द फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू फॉर दर नाइनटीन सिक्सटी टू इज माइनस वन पॉइंट जीरो टू अब सेकेंड वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ए और बी तो वही है फोर पॉइंट वन एट एंड वन पॉइंट जीरो फोर यू ओनली नीड टू सब्सटीट्यूट टी एज माइनस फोर राइट तो आप सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करोगे तो यू गेट ट्रेंड वैल्यू एज जीरो पॉइंट जीरो टू देन थर्ड वैल्यू के लिए आपको टी की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना है माइनस थ्री ए और बी तो यही है फिक्स्ड सब्सटीट्यूट करके यू गेट वैल्यू ऑफ आईज वन पॉइंट जीरो सिक्स सिमिलरली यू कैन गेट ऑल द रिमेनिंग ट्रेंड वैल्यूज राइट तो ये है हमारा स्टेप नंबर थ्री करेक्ट नाउ द फाइनल स्टेप स्टेप नंबर फोर स्टेप नंबर फोर में वी हैव टू फिट ए ट्रेंड लाइन अब ट्रेंड लाइन को फिट करने के लिए वी हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट ऑन क्राफ्ट अब कैसे करना है लेट से ये देखिए हमारा ओरिजिनल डेटा है जो हमने टैबुलेट किया हुआ है अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हो इयर्स 1962 टू तो 1972 एंड प्रोडक्शन जो है जीरो मिनिमम वैल्यू एंड टेन इज द मैक्सिमम वैल्यू तो हम एक्स और वाई एक्सिस पे वन सेंटीमीटर एज वन ईयर एंड वन सेंटीमीटर एज वन प्रोडक्शन इंडेक्स ले सकते हैं राइट सो लेट्स ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस योर ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं ईयर वाई एक्सिस पे ले लेते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और स्केल हमारा एक्स एक्सिस वन सेंटीमीटर वन ईयर एंड वाई एक्सिस आल्सो वन सेंटीमीटर वन ईयर अब ये सारे ईयर्स और ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 1962 है इस पे ओरिजिनल प्रोडक्शन की वैल्यू इज हाउ मच जीरो 1962 पे ओरिजिनल वैल्यू इज जीरो देन 1963 पे अगेन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो नाइनटीन वैल्यू इज वन नाइनटीन अगेन वन 1966 वैल्यू इज फोर देन वैल्यू इज टू देन अगेन फोर देन नाइन देन सेवन देन टेन एंड फाइनली 1972 पे एट अब इन डॉट्स को हमको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करना है तो ये कनेक्ट 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 के सारे डॉट्स को हमने स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज अब हमने एडिशनली क्या फाइंड की थी ये ट्रेंड वैल्यूज राइट right? तो अब आपको क्या करना है ट्रेंड लाइन बनाने के लिए इनमें से कोई भी दो वैल्यूज को सेलेक्ट करना है एनी टू वैल्यूज वॉट एवर यू वॉन्ट राइट तो आई एम सेलेक्टिंग 1965 के लिए 2.1090 राइट right? पहली वैल्यू मैं किसके लिए ले रहा हूं 1965 एंड उसकी करस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू इज 2.1090 तो 1965 पे ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी टू एंड नेक्स्ट वैल्यू आई एम टेकिंग फॉर इयर नाइनटीन विच इज 9.36 समथिंग तो 1972 पे आपके पास y की वैल्यू वह है 9.36 तो मैंने 1965 और 1972 के लिए दो पॉइंट्स को प्लॉट किया है यू कैन टेक एनी टू पॉइंट राइट अब आपको सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करना है एंड दैट विल बी कॉल्ड योर ट्रेंड लाइन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड सो लेट्स कनेक्ट दिस टू पॉइंट एंड दिस विल बी योर ट्रेंड लाइन तो दिस वॉज योर स्टेप नंबर फोर होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो